Hola, ¿qué tal queridas amigas y amigos? Bienvenidos a este su canal Instagram Madrigal. Hoy les voy a compartir cómo elaborar esta hermosa flor. A esta flor se le llama puntada margarita enrollada. Ya había elaborado los videos, pero ahora les voy a realizar la flor. Bueno, para ella voy a utilizar este listón, es de 5 milímetros es un listón que se llama de seda o borda fino si se dan cuenta no tiene orillas o bordes a los, a los costados que eso dificultan su realización voy a utilizar más o menos un metro de listón miren les digo que es un listón muy delgado yo tengo aquí diferentes colores y bueno, voy a utilizar un encendedor y tijeras. Primeramente, bueno, ya realicé un nudo. Eh, voy a proseguir a realizar el primer pétalo. Voy a tomar como guía este pétalo. Me voy al centro. Introduzco la aguja. Esta es una aguja ancha de ojillo grueso que me va a facilitar mi bordado aquí yo eh, utilizo bastante listón porque no me gusta estar cortando poquito a poquito entonces prefiero utilizar un tamaño de listón considerable que me alcance para realizar toda la flor bueno aquí introducí mi aguja ahora al costado voy a introducir otra vez la aguja y a esta distancia voy a sacar mi aguja ya que casi sale del otro lado mi listón lo paso por debajo de la aguja enrollo doy otro giro y envuelvo mi aguja con el listón ahora qué voy a hacer jalo mi aguja sostengo el listón y lo jalo así con mucho cuidado de que, que no se formen nudos miren ya vieron cómo sostengo el listón y bueno ahí pasó sin mayor problema y no se formaron nudos que dificulten mi bordado ya que bordé el primer pétalo aquí adelantito de donde se formó el nidito perdón el nudito este voy a introducir la aguja y jalo nuevamente sostengo esta parte para que no se formen nudos y ya formé mi primer pétalo ahora nuevamente aquí sostengo mi listón así de esta forma para que no se me hagan nudos por la parte de atrás mire voy a sostener mi listón así y lo jalo hacia un lado para el, a la hora que vuelvo a introducir la hoja aquí no vaya yo a pinchar mi listón y se forme nudos entonces sostengo lo hago hacia un lado vuelvo a introducir a esta altura jalo nuevamente cuando yo llego aquí es al tope del listón introduzco y vieron cómo no se torció giro mi labor esto les estoy enseñando para que vean cómo se debe de formar sin que se esté haciendo nudos, sin que se esté enrollando el listón por la parte de atrás. Ahora, nuevamente, introduzco mi aguja al ladito de donde salió y un poquito antes de que toque la, el borde de la, del otro pétalo, saco si sí cuesta un poquito el jalarlo si ustedes se les dificulta 
eh, consíganse unas pinzas de pico y con esas la pueden jalar para la aguja para que se facilite tomo mi listón lo paso por debajo nuevamente vuelvo a enrollar y giro siempre recuerden que hacia el lado donde enrollen el primer pétalo así van a enrollar todos los pétalos porque si no van a quedar un, un nudito hacia acá el otro hacia, hacia allá entonces se van a ver mal todos deben de ir en la misma dirección aquí voy a introducir nuevamente mi aguja al costado o arribita más bien siempre viendo que el pico del pétalo llegue aquí en la orilla donde se forma el nudito ahora otra vez introduzco mi aguja yo aquí porque estoy trabajándolo así porque bueno ya tengo este diseño que ya trae el dibujo de la canasta ya impreso pero cuando no está impreso y quiero hacer o bordar este tipo de, de flores lo que hago para no rayar toda la la servilleta o la tela formando las flores y los pétalos nada más voy a pintar unas líneas por ejemplo si este es mi lápiz pues ya nada más le calculo dónde voy a hacer el pétalo y formo una línea otra línea otra línea y eso me va a indicar que ahí van a ir cada pétalito para no formar estos pétalos y rayar o marcar nuestra tel tela lo menor posible aquí yo le estoy haciendo así precisamente para tapar todo lo que ya viene impreso y que no se vea, no se salga este, lo impreso, lo que está marcado ya de nuestros bordes del listón igual aquí jalo mi listón hacia un costado introduzco la aguja Aquí me cuesta un trabajo, un poquito de trabajo porque tengo que sostener mi aro con el pecho para apoyarlo, pero como si lo hago, me salgo del cuadro de la cámara, no quiero eso, entonces voy a batallar un poquito. Ahí está. Antes de sacar la aguja, casi llego al borde, paso por debajo, vuelvo a girar enrollando mi aguja y ya se formó el nudito ahora voy a jalar sostengo y así vamos a evitar que todo esto enrollado se quede todo torcido nuestro listón cuando llegamos aquí ya formamos el pétalo con nuestro propio dedo para que no se, se esté enrollando el, el listón y se hagan nudos. Igual, introduzco la aguja delantito. Y saco. Otra vez. Como se los dije, sostengo a un lado mi listón, porque luego a veces lo llegamos a prensar con la misma aguja y ya cuando queremos se nos hace bolas y es muy difícil elaborarlo. Entonces por eso vamos a hacer esto, lo que les estoy diciendo. Cuando ya ustedes estén muy enrollado el listón, que no lo puedan trabajar, sueltan su aguja, vuelven. Miren, ya vieron cómo se va haciendo como serpentina, como espirales quitan la aguja miren y volvió el listón a dejar de hacer espiral quedó recto introduzco nuevamente mi aguja voy a sacar un poquito abajo jalo ahí está paso por debajo giro y nuevamente giro listo 
jalo. Es cosa de paciencia, es cosa de hacerlo con calma para que no se estrese, no se enrede el, el listón. Si sí es un poquito complicado al principio si no están acostumbradas a elaborar el listón, pero con la paciencia y la práctica verán que lo van a hacer muy bien y no van a batallar. Vuelvo a introducir mi aguja. Listo. Ahora hago hacia un lado por la parte de atrás mi listón. Y nuevamente introduzco. De aquí les digo que me voy a apoyar. Me voy a apoyar aquí, acomodándolo para que no se haga aspirales y se esté torciendo. Miren qué bonito se va viendo por la parte de atrás. ¿Por qué se las muestro? Porque ustedes, bueno, algunas chicas y chicos en, en video anterior cuando realicé este me decían que mostrara mis bordados cómo se ven por la parte de atrás el listón. Bueno, pues así se ve. Vuelvo acomodar mi listón lo hago hacia un lado introduzco mi aguja la voy a introducir todas si ustedes no tienen las flores marcadas fíjense que todas más o menos vayan en la misma distancia mismo tamaño para que no le queden unos pétalos muy más grandes otros más chicos y siempre debe de ser la aguja introducirla pegadita de donde salió nuestra primer parte del listón porque si no los pétalos van a quedar abiertos y se van a ver mal este proyecto lo estoy realizando en colaboración con mi amiga Delia Mayor Salas ella tiene también su canal aquí en YouTube así la pueden encontrar por su nombre y bueno ella les va a compartir la puntada de la canasta esta puntada que estoy realizando ya la tiene les digo estamos en colaboración con los grupos en facebook por si gustan también enviar solicitud a su grupo de ella se llama bordando con delia o a mi grupo que se llama istac madrigal creaciones o también istac madrigal el arte de bordar y tengo en esos dos grupos pues les comparto los videos y si quieren subir sus avances o dudas o sugerencias, con mucho gusto las puedo orientar. También si les gusta lo que les estoy compartiendo, las invito a que se suscriban a mi canal, los y las invito, que me regalen un like, que compartan para que llegue a más número de personas y, y puedan aprender de este hermoso arte. También déjenme sus dudas, sugerencias, comentarios. Bueno, ahorita ya que se viene Día de Niño, ¿qué les gustaría elaborar? ¿Qué les gustaría realizar? Para ese pequeño detalle de, ese, de esos seres maravillosos que son nuestros niños. Y bueno, ahorita que estamos pasando épocas difíciles, pues un pequeño detalle, pues estaría muy padre, ¿no? Ya que no pueden salir, no pueden hacer sus convividos como anteriormente se hacía, pues por lo menos que tengan un detalle hecho y elaborado por ustedes. Introduzco mi aguja, paso el listón por la parte de abajo de la aguja, ¿vieron? Vuelvo a enrollar, miren, aquí me dificulta un poquito porque como les digo que pues necesito que ustedes vean no puedo pegármelo al pecho para sostener el aro y poderlo maniobrar con mayor facilidad por eso me ven aquí haciendo malabares con el mismo dedo nos vamos a apoyar y auxiliar para enderezar el listón, que no quede torcido.
pues así va quedando nuestra flor voy a acomodar el listón por la parte de atrás que no esté torcido Aquí no importa que se encime un poquito sobre la otra flor. Antes de sacar la aguja, recuerden, introduzco el listón, lo giro por debajo de la aguja. Vuelvo a enrollar, sostengo, jalo la aguja y acomodo el listón. Vuelvo a introducir la hoja aquí adelantito, cerquita de donde quedó el nudito. Vuelvo a introducir. Así voy a ir elaborando mis flores con diferentes colores de listón. Si, si ustedes no tienen diferentes colores pueden utilizar el mismo, es a su gusto. Los colores son a su agrado. Aquí como les decía se va, en, en, se va a encimar con este pétalo pero no importa, pueden elaborarlo encima de él. Vieron no pasa nada, no se ve mal. Voy a realizar estos otros pétalos y regreso con ustedes. Pues ya, así casi ya quedó, ya nada más me falta un pétalo. Espero que este video les haya sido de utilidad, que hayan aprendido. Si es así, déjenme sus comentarios y sus sugerencias. Pues les agradezco que vean los videos, les agradezco el que puedan compartir conmigo. Y muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares. Gracias por ser parte de todo esto. Recuerden que si les gustó, regálenme un like. Ayúdenme a compartir. Los invito a que se suscriban a mi canal, que me busquen en mis redes sociales. En Instagram me encuentran como Istac Madrigal. En mi página las invito a que también le den like, a que me sigan. Me encuentran como Istac Madrigal Creaciones y en mis grupos que ya se los mencioné. Y bueno, voy a regresar con ustedes en el próximo video cómo realizar los centros de las flores. Listo, quedó mi flor. ¿Vieron qué bonita? Y así le voy a hacer de diferentes colores. Yo aquí ya tengo otro color que voy a utilizar, que es un poco más oscuro. miren es este es un poco más oscuro que este que utilicé aquí y que este para dar efectos diferentes pero les digo ustedes ya pueden jugar y combinar con los que, colores que a ustedes más les agraden pues muchas gracias chicas muchas gracias chicos gracias a ustedes que han estado al pendiente que se han suscrito a mi canal y que me dejan sus comentarios les envío un fuerte abrazo
y nos vemos en el próximo video.